এসো আমরা কিছু নতুন শিখি আজকে আমরা সরস্বতীর অঙ্কগুলো নিয়েছি যে স্পেশাল সিরিজ চলছে আমাদের এর আগেও দুটো সিরিজ আমাদের কমপ্লিট হয়েছে একটা পার্সেন্টেজ যারা লাভ ক্ষতি সেটা যদি না দেখে থাকো স্পেশাল সিরিজে যে দেখে নাও দু হাজার থেকে দু হাজার চব্বিশের মধ্যে অল প্রিভিয়াসের কোশ্চিম ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের পরীক্ষা যেগুলো এসেছিল সেগুলো করানো হচ্ছে তো চলো আমরা এই সিরিজটা চালু করি এখান থেকে তোমাদের লাভ কি কি হবে আমি প্রথম প্রথম তোমাদের লাভ বলে দিচ্ছি প্রথমত লাভ একদম হুবহু কমন পেতে পারো দ্বিতীয়ত টাইপ কমন পাবা তৃতীয়ত তোমার কনফিডেন্স বাড়বে কেন বলো তো যখন পুরো সিরিজ দেখবা তো সরল সুদের কি কি অঙ্ক প্রিভিয়াসের এসে সেগুলো দেখে তোমাদের মনে হবে এই তো ইজিগুলো অঙ্ক আসে তো তোমার কনফিডেন্স আস্তে আস্তে করে বাড়বে এবং কোন ধরনের অঙ্ক আসে সেই একটা ধারণা চলে আসবে তো স্কোর করার একটা চান্স থাকবে ভালো ঠিক না আর সবাই জানো এটা কথা ভালো করে প্রিভিয়াসের কোশ্চেন গুলো রিপিট হয় দেখবা এখানেই রিপিট হচ্ছে তো পরীক্ষাতে তো কেন রিপিট হবে না হ্যালো দেখো এবার এখানে দেখো আমাদের কি বলছে এক নম্বর অঙ্কটা বার্ষিক আট পার্সেন্ট সরল সুদের হারে কত টাকার চার বছরের সুদ এত টাকা হবে তো ভালো করে বুঝে না আমি মনে ভাবছি তোমরা কিছুই জানো না সরল সুদ সম্পর্কে আমি তো জানি কি তোমরা সব কিছুই জানো এটার সম্বন্ধে বাট আমি মনে ভাবছি কিছুই জানো না তোমরা সেই জন্য আমি আগে একটু ফর্মুলাটা নিয়ে বলে দিই এই ফর্মুলাটাতে পুরো চ্যাপ্টার কভার করা যায় যদি আমি ভিডিও তুই আমার ভিডিও যদি দেখো তো দেখবা আই সমান পিটি আর বাই হান্ড্রেড দিয়ে পুরো চ্যাপ্টার সরল সুদের কমপ্লিট করা হয়েছে দেখো এখানে কোনটা কোন জিনিস রয়েছে আমি একটু ডিফেন্ড করে দিচ্ছি আর কিভাবে শর্টে করবো ওটাও বলে দিচ্ছি দেখে নাও এখানে এখানে যদি আমি বলি আয়ের কথা এখানে আয় কতটির কথা বলছে আয়ের কথা বলছে এই টাকাটার কথা বলছে আয় সমান কি আমাদের সুদের কথা বলে সুদ সুদ যেটা থাকে সেটাকে আয় বলা হয় এবার টাইম কাকে বলা হয় যেটা বছর দেওয়া থাকে সেটা বাট এইভাবে করে লিখতে যাব না পরীক্ষাতে আর কাকে বলা হয় সুদের হার মানে কত পার্সেন্ট দিচ্ছে আট পার্সেন্ট দিচ্ছে এখানে চাইছে এটা কি পি চাইছে তো এটা কিভাবে লিখবা পরীক্ষাতে এইখানে ডাইরেক্টলি লিখে দেবে এটা আর এটা টি আর এটা আমাদের কি হচ্ছে আয় এভাবে করে ডাইরেক্ট লিখে দেবা তো তোমাদের সময় বাঁচবে ঠিক আছে তো এই ফর্মুলাতে জাস্ট পুট করার অঙ্কগুলো করে নাও দেখো আমাদের এখানে তো লাইনই চলে গেল লাইনের এই কন্ডিশন খারাপ আছে দেখো আই সমান আমাদের কি ছিল একশো ছত্রিশ ছিল সমান পি সমান তো আমাদের বের করতে হবে টি সমান কত চার বছর ছিল আর সমান আমাদের আট পার্সেন্ট ছিল বাই কত আমাদের হান্ড্রেড ক্লিয়ার এবার কাটাকাটি করে চার দিয়ে যদি কাটি তো এটা কত পঁচিশ ঠিক একে যদি চার দিয়ে কাটি তিন চারে বারো আর চার চারে ষোলো দুই দুই দিয়ে যদি আমি একে কাটি তো সতেরো ক্লিয়ার কোনা কোনি গুণ করে দাও কোনা কোনি গুণ করলে আমাদের কত হয়ে যাবে পঁচিশ সাথে আমাদের কত একশো পঁচাত্তর হয় একশো পঁচাত্তর কত একশো পঁচাত্তর আমাদের কত পাঁচ আর পঁচিশ একে পঁচিশ পঁচিশ আর ওদিকে একশো পঁচাত্তর হাতের কত সতেরো পঁচিশ আর সতেরো তো আমাদের কত হয়ে যাবে আমি একটু বসি দেখে দিচ্ছি তো সাত পাঁচে বারোর দুই আর তিন একে চার ঠিক মানে চারশো পঁচিশ আসল ছিল এখানে এই নম্বর রাইট আশা করি ক্লিয়ার তো এইভাবে করে করতে হয় চলো এরপরে দেখি আমরা এখানে বলছে দুই নম্বর অঙ্ক আমাদের দেখে না কোন টাকা কুড়ি বছরের সুদে আসলে তিন গুণ হয় বার্ষিক সুদের হার কত এই টাইপের অঙ্ক পুরোটাতে জিজ্ঞেস করা হয় বার বার জিজ্ঞেস করেছে এই টাইপের অঙ্ক দেখবা এক্ষুনি কতটা আসে এই টাইপের চলো তো এখানে আমাদের কি কি বলেছিল এক তো টাইমের কথা বলে দিয়েছে ঠিক না আর একটা জিনিস এখান থেকে ক্লিয়ার করে নাও এটা তো টাইমের কথা বলছেই একটা জিনিস এখান থেকে ক্লিয়ার করে নাও প্রথমে যদি আসল আমাদের এক্স থাকে আমি এরকম করে দেখাই আসল যদি এক্স থাকে তো এখানে বলছে তো সুদে আসলে আমাদের কি হয়ে গেছে তিন গুণ হয়ে গেছে এটা কত হয়ে গেছে সুদ মানে পি প্লাস আই সুদ আসল বলছে এটা কত গুণ হয়ে গেছে যদি প্রথমে এক্স থাকে পরে যে এটাই কি হয়ে গেছে থ্রি এক্স হয়ে গেছে তা আমি এখান থেকে আমি কি কি পাচ্ছি আসল আমাদের কত এক্স এবার দেখো এক্স ছিল আসল আর আমাদের কত কুড়ি বছরের সুদে আসলে আমাদের তিন গুণ হয়েছে তো আয় সমান আমাদের কত দেখো সুদে আসল আছে তো আসলটাকে যখন আমি এখান থেকে বাদ দিব তো থ্রি এক্স থেকে এক্স যখন বাদ হবে তো টু এক্সটা কি আই ক্লিয়ার এটাই এই করতে হবে তোমাদের মানে বের করতে হবে এখান থেকে পি সমান এগুলো ফর্মুলা লিখতে যাবো না জাস্ট আমি বুঝানোর খাতির লিখছি আই সমান কত টু এক্স আর আসল সমান আমাদের কত পি সমান আমাদের কত এক্স হয়েছিল ঠিক না ইন্টু আমাদের বছর আমাদের বলছে কুড়ি ইয়ার বলছে ক্লিয়ার এখানে আমাদের যেটা চাইছে এখানে আমাদের চাইছে সুদের হার চাইছে মানে আর চাইছে আরটা চাইছে আমি বারবারই করে বলছি চারটা জিনিসের মধ্যে তিনটা জিনিস দেওয়া থাকে একটা জিনিস চাওয়া হয় ক্লিয়ার কুড়ি আচ্ছা একটা জিরো একটা জিরো কাটা গেল দুই আর এক্স দুই আর এক্স কাটা গেল তার সমান আমরা কত পেয়ে গেলাম দশ পার্সেন্ট পেয়ে গেলাম ঠিক দশ পার্সেন্ট
ভাবে অঙ্ক গুলো সৃষ্টি করার চেষ্টা করে বাট অঙ্ক গুলো তো কিছুই থাকে না দেখো এটা কেপি তে এসছিল কিছুদিন আগে যেটা পরীক্ষা হলো ওটাও কেপির ছিল ঠিক আছে তো এখানে আমাদের ফর্মুলাটা কি আইসামান পিটি আর বাই হান্ড্রেড এটা দিয়ে করি আমরা ঠিক না এখানে আমাদের কি কি দেওয়া আছে এটা কি বলছে এক ব্যক্তি বার্ষিক বারো পূর্ণ এক বাই দুই পার্সেন্ট সরস্বতের হারে কিছু টাকা ধার করে ধার করে এটা কি আমাদের আর আছে ধার করে একটি মোটর সাইকেল ক্রয় করেন একটা মোটর সাইকেল ক্রয় করলো চার বছর পর এটা চার বছর বলছে এটা কি বলছে টাইমের কথা বলছে চার বছর পর হিসাবে ব্যাংকে তিনি এত টাকা জমা দেন এত টাকা জমা দেওয়ার মানে কি চার বছরের সুদ এত টাকা জমা দেয় তো আই এটার কথা বলছে ওই ব্যক্তি কত টাকা ধার করেছিল দেখো এখানে তিনটা জিনিস বলে দিয়েছে তো আমাদের আয় সমান কত বারোশো পঞ্চাশ ঠিক এবার আমাদের আর কি পি সমান আমাদের বের করতে বলেছে এখানে পি সমানই বের করতে বলছে টি সমান আমাদের চার বছর আর আর সমান আমাদের কত এটা রয়েছে তো আমরা ফ্র্যাকশানে রয়েছে মিস মিশ্রতে রয়েছে আমরা ওপরে কিন্তু নিয়ে চল বারো বারো কত চব্বিশ চব্বিশ ওপরে কত এক পঁচিশ বাই দুই ক্লিয়ার দুই আচ্ছা কাটছে কেন নিচে হান্ড্রেড ক্লিয়ার তো দুই দিয়ে কাটলে এটা দুই আর গুণ হয়ে কত পঞ্চাশ হয়ে যাবে পঞ্চাশকে একে দিয়ে কাটলে আমরা কত পেয়ে যাব দুই কোনা কোনি গুণ করে দাও থেকে দুই দিয়ে গুণ করলে হয়ে যাবে বারো বারোশো পঞ্চাশ ডবল কত হয়ে যাবে জিরো না পারলে গুণ করবা জিরো বারো বারো কত চব্বিশ চব্বিশ আর একে কত আমাদের পঁচিশ পঁচিশশো ক্লিয়ার এখানে বি নম্বর রাইট দেখো কত সহজ ছিল খুব জোর তো পাঁচ থেকে ছয় সেকেন্ড লাগবে অঙ্কগুলো করতে চলো দেখো চার নম্বর অঙ্ক এটা এসছে দেখো কেপির তিনটা অঙ্ক এসছিল সামনের কেপি তো ওটা করানো হলো দেখো এবার তারপরে বাইশে কোন কোন এসছিল কোন আসলে চার বছর সরল সুদে এত টাকা হলে কত বছর সুদের পরিমাণ এত টাকা হবে দেখো আর এটা ফর্মলাও করা যাবে বাট আমি ফর্মলাতে করছি না এখানে বলছে তোমরা বুঝতে পারবে এখানে এত টাকা হয় চার বছরে কত বছরে হচ্ছে চার বছরে এবার বলছি এত টাকা হবে কত বছরে এত টাকা হবে কত বছরে আমাদের চাইছে তো আমরা এটার ডিফারেন্টটা দেখব কত চার দিয়ে যদি একে ভাগ করি তো কত চার আটে বত্রিশ আর বাঁচলো আমাদের আবার চার আটে বত্রিশ এত তো এখানে আমরা দেখব কি এই যে এক বছরের যদি এটা হয় দেখো এখানে বলছে চার বছরের সুদ এত টাকা এক বছরের সুদ এত টাকা আমি চার দিয়ে ভাগ করলাম তো এক বছরের সুদ এত টাকা তো এটা দিয়ে যদি ভাগ করব আমরা তো এইটা পেয়ে যাব ঠিক না মানে এক বছরের সুদ যদি এত টাকা হয় তো এত বছরের এখানে বলেছিল চার বছরের সুদ এত টাকা কত বছরের সুদ পরিমাণ এত টাকা হবে ক্লিয়ার তো এক বছর যদি এত থাকে তাই এটা দিয়ে ভাগ করে দেবো আমরা তো দেখো আমি বসিয়ে দিচ্ছি তোমাদের জন্য ইজি হচ্ছিল বলে আমি এইভাবে করালাম যদি এই টাইপ থাকে তো এগারো দিয়ে কেটে যাবে এগারো দিয়ে যদি একে কাটি আমরা তো চার বারে আর বাঁচুল আমাদের কত চার আট আট বারে ক্লিয়ার তো এটা কত আট আট দিয়ে কাটলে কত পাঁচ চারঠে চল্লিশ ছয় আটে আটচল্লিশ এটা কত ছয় বারে তো এর ডিফারেন্টটা যেটা হলো ছয় মানে ছয় দেখো এক বছরে এটা যদি হয় এটা দিয়ে যদি ভাগ করি তো কত ছয় বারে কাটা গেল পুরোটা তো ছয় বছর ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছো এখানে আমাদের এ নম্বর রাইট চলো আমরা নেক্সট দেখি সরি পাঁচ পাঁচ নম্বরটা দেখি আমরা কি বলছি পাঁচ নম্বরে কি বলছে কোনো একটি আমানত কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় এত সরল সুদে দ্বিগুণ হয় দেখ দেখো আমি বলেছিলাম এই টাইপের বার বার করে তুলা রয়েছে মা জানি না ছেলেদের এটাতে প্রবলেম হয় না কি হয় বার বার করে তুলা রয়েছে এটা আমাদের কি দেওয়া রয়েছে আর দেওয়া রয়েছে আর এখানে বলছে পি যদি প্রথমে পি যদি এক্স থাকে তো সুদে আসলে বলছে দ্বিগুণ হয়েছে এখানে বলেছি কোনো একটি আমানত কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে এত পার্সেন্ট সরল সুদে দ্বিগুণ হয় দ্বিগুণ হয় মানে আসল আমার যদি পি থাকে তো পি সুদে আসলে দ্বিগুণ হয়েছে কত হয়েছে দ্বিগুণ হয়েছে তো আমি যদি এখান থেকে বলি কি আইটা কি আমি এই জন্যই লিখছি তোমাদের মানসিক কথা ক্লিয়ার হয়ে যায় তো দেখো দুই থেকে এক এক্স তুই এক্স থেকে এক্স বাদ দিলে কত এক্স মানে আই ছিল সুদ ছিল আমাদের এক্স টাকা ছিল ক্লিয়ার আর আসল ছিল আমাদের কত এক্স ছিল তো যখন আমি পেয়ে গেলাম তাই সমান আমাদের কি পিটি আর বাই হান্ড্রেড ক্লিয়ার তো আই আমাদের কত এক্স আসল আমাদের কত এক্স এবার টাইম আমাদের কত বলেছে টাইমের কথা বলেনি টাইম তো আমাদের চেয়েছে ঠিক না এবার আমাদের সরল সুদের হার দেওয়া রয়েছে তো এটা কত হয়ে যাবে ফ্র্যাকশানে আছে তো চব্বিশ একই ওপরে হয়ে গেল কত পঁচিশ নিচে আমাদের কত দুই আমাদের নিচে একশো লেগে যাবে হান্ড্রেড লেগে যাবে ঠিক এবার এটা তো আর এটা তো আমাদের কাটাই গেল এবার যখন আমি টি সমান বের করব 
তো আমি লিখে দিচ্ছি এখানে তো এটা কি হয়ে যাবে ডাইরেক্ট কাটাকাটি করতে পারতাম এটা উল্টা তাত হয়ে যেত চলো আমি ওইটাকে উল্টেই দিচ্ছি ত্রিশ দেখো আমি কোনা কোনি গুণ করলাম আর এটা কি হয়ে যাবে এর নিচে চলে আসবে যখন এর নিচে আসবে তখন দুটা কি হয়ে যাবে ওপরে উঠে যাবে আর নিচে আমাদের পচির বা তোমরা এখানে উল্টেও কাটতে পারো একই বিষয় আসবে কোনো সমস্যার কোনো কন্ডিশন নাই এটা দিয়ে কাটলে আমাদের আচ্ছা সরি এখানে চার ছিল এখানে আমি দুই কেন নিচ্ছি এটা চার হবে ঠিক তো এটা আমাদের চার আসবে ওপরে তবে পঁচিশ দিয়ে যদি আমি কাটি তো চার পঁচিশে আর চার চারে কত হয়ে যাবে টি সমান আমরা কত পেয়ে গেলাম তবে ষোলো বছর পেলাম ঠিক দেখো আমি বুঝাচ্ছি বলে সময় লাগছে কিন্তু বাট এগুলো তো সময় লাগার কথা না যেটাতে লাগার কথা আমি ওটাকে ভেঙে দিচ্ছি তোমাদের আচ্ছা এই অঙ্কটা আমি একটু মিস করে নেওয়া হয়েছে এখানে সরল সুদ আর চক্রবিধি সুদ দুটোই বলা রয়েছে আমি চক্রবিধি সুদে যখন ওটা সিরিজ চলবে আর পরেই সিরিজটা ওটা চলবে তো ওটা করিয়ে দেবো ক্লিয়ার তো চলো আমি এটা করিয়ে দিচ্ছি এখানে যেহেতু নিয়েছি এখানে বলছে সিম্পল ইন্টারেস্ট এখানে বলছে যদি কোনো একটি আমানত দুই বছরে পাঁচ পার্সেন্ট হারে চক্রবিধি ও সরল সুদের অন্তরে এত টাকা হয় তবে আমানত পরিমাণ কত এখানে সিম্পল ইন্টারেস্টের কথা বলেছে আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কথা বলেছে দুটোর কথা বলছে তো সিম্পল ইন্টারেস্ট দুই দুই বছরে পাঁচ পার্সেন্ট হারে কত হয়ে যাবে দশ পার্সেন্টই হবে সিম্পল ইন্টারেস্ট গুণ করে দিলে বেরিয়ে যায় কিন্তু কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বেরোয় না গুণ করে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ব্রহ্মাস্ত্র ইউজ করতে হয় ব্রহ্মাস্ত্র আমার যদি অঙ্কর সিরিজ দেখে থাকো তো তোমরা বুঝে যাবো ব্রহ্মাস্ত্র আমি কাকে বলছি এক্স প্লাস ওয়াই আমি বলে দিচ্ছি এক্স ইন্টু ওয়াই এটা ফর্মুলা রয়েছে এই ফর্মুলাটা অনেকগুলো অঙ্কতে ইউজ হয় আমি বেসিক্যালি ফর্মুলা মুখস্থ বা ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করাই না বাট একটা ফর্মুলা দিয়ে যদি পুরো চ্যাপ্টার হয়তো কেন করাবো না আমি বলো তো আমার ধারণা কি তোমার যত থেকে যত সহজ হয় ঠিক না তো দেখো এখানে আমাদের যদি পাঁচ পার্সেন্ট হয় আর এখানে দুই বছরের কথা বলেছে তো এইভাবে করে বের করতে হয় এখানে বসা বসালাম আমি আর এখানে পাঁচ পাঁচ এই মতো যদি তোমরা করে থাকো তো মাইন্ডলি করতে পারবা এটা কত হলো দশ হয়েছে আর এদিকে পঁচিশ এদিকে কত হলো পঁচিশ ঠিক না তো পরে পঁচিশ নিচে আমাদের একশো তো দুই ঘর পর দশমিক হয়ে যাবে আমি একটু বসে দেখে দিচ্ছি দুই ঘর পর দশমিক হয়ে যাবে এখানে এখানে দুই ঘর পর দশমিক হয়ে যাবে আর যোগ হলে কত এটা হয়ে যাবে আমাদের ক্লিয়ার তো এটা হলো আমাদের এটা তো একটা জিনিস আমি এটা করার মানেই হচ্ছে কিন্তু আমাদের সহজ থেকে সহজ করা এটা আমাদের সিম্পল ইন্টারেস্ট দশ পার্সেন্ট আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দুই বছরের এত পার্সেন্ট এদের দুজনের ডিফারেন্স যদি দেখো দশমিক টু ফাইভ এত পার্সেন্ট ঠিক না আর এই পার্সেন্টের মানটাই আমাদের বলছে এই টাকাটার কথা কারণ তাদের অন্তরে বলেছিল তো আমি সুদের অন্তর বের করে নিলাম খুবই ইজি হয় অঙ্কগুলো করতে এই টাইপের ক্ষেত্রে আমি যদি চক্রবৃদ্ধি করাই তো দেখবা ওটাতে কত রকমের ইজি আছে ওখানে ঠিক না তো এটা তো এক পার্সেন্টের যদি আমি সমান বের করি ঠিক না তো কত হয়ে যাবে এর নিচে যে বসে যাবে ঠিক জিরো দশমিক এবার দেখো আমরা কি করব এখানে একশো পার্সেন্ট বের করবো যদি একশো পার্সেন্ট বের করি তো এটা আমাদের এখানে চলে যাবে এই দশমিক যদি তুলি তো ওপরে আমাদের একশো লেগে যাবে এবার জাস্ট তোমার কাটাকাটি করে না তোমার উত্তর চলে আসবে কাটাকাটি চার তো চার দিয়ে গুণ করো কত আট চারকে চার কত আট আর চার আর এখানে একশো ছিল দুটো জিরো মানে এতটি হয়ে যাবে কি হবে তবে আমানতের পরিমাণ কত এত টাকা ঠিক কোথায় রয়েছে অপশন অপশন নম্বর এ আশা করি ক্লিয়ার যদি চক্রবিদ্যুৎ সুদে থাকে তো এভাবে করে করতে হয় চলো আরো ক্লিয়ার হবে যখন আমার চক্রবিদ্যুৎ সুরিজ আসবে ঠিক না পাঁচ নম্বর দেখো কত বছর আচ্ছা চক্রবিদ্যুৎ তো করানো আছে কত বছরে চারশো পঞ্চাশ টাকার বার্ষিক এত হারে সুদ এত টাকা তিনটা জিনিস দেওয়া রয়েছে এখানে এত টাকার মানে আসল দেওয়া রয়েছে আর দেওয়া রয়েছে আর এটা আয় দেওয়া রয়েছে চাইছে কি তবে টাইম চাইবে ঠিক না তো আয় সমান আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদের জন্য আয় সমান পিটি আর বাই হান্ড্রেড ক্লিয়ার তো আয় আমাদের কত বলছে একাশি বলছে আসল কত বলছে আমাদের চারশো পঞ্চ বলছে আর আমাদের সুদের হার কত বলছে ফোর দশমিক ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক না আর নিচে কত আমাদের হান্ড্রেড আর এখানে চেয়েছে আমাদের টাইম টাইমটা টি টাকা আমি এদিকে লিখে দিলাম কোনো অসুবিধা নেই দেখো আমি যদি কাটাকাটি করে দাও তোমার উত্তর চলে আসবে এখানে দশমিক যদি আমি তুলে দিই নিচে আমাদের কত চলে আসবে দশ চলে আসবে ক্লিয়ার এবার দেখো একটা জিনিস এখান থেকে আমি যদি নয় দিয়ে কাটি নয় দিয়ে একে যদি কাটি পাঁচ নয়ে কত হয় পঁয়তাল্লিশ আর একটা জিরো ঠিক না আরও যদি পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ আর একটা নয় বাঁচলো তবে এই নয়টাও যদি কাটি পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ ঠিক একটা জিরো একটা জিরো কাটা গেলো পাঁচ পাঁচে কত পঁচিশ পঁচিশ দিয়ে ডাইরেক্টই আমি যদি কাটি তো চারবারে কাটা যায় তো টি সমান আমরা কত পেলাম চার বছর পেলাম
বছরে ছয় পার্সেন্ট সরল সুদের ধার নেই এটা কি দিচ্ছে আর দিচ্ছে সে তার বন্ধুকে সুদ ও আসল বাবদ এত টাকা এটা কিন্তু আমাদের আয় আছে আর প্লাস পি আছে এই টাকাটাতে ক্লিয়ার যদি সেম এত টাকা ধার নিয়ে থাকে এত টাকা ধার নিয়ে থাকে এটা কি বলছে আসলের কথা বলছে যদি আসল বলে দেয় আর সুদে আসল বলা আছে তো আমরা সুদ বের করতে পারবো ঠিক না তো যদি আসল এত টাকা ধার নিয়ে থাকে তবে সে কত দিনের জন্য টাকা ধার নিয়েছিল মানে টাইম জিজ্ঞেস করছে আই সমান আমাদের পিটি আর বাই হান্ড্রেড হয় ক্লিয়ার তো আয় আমাদের কত আয় তো আমরা জানি না জানি কি বলতো সুদে আসলে জানি তো এখানে দেখো যে আসল যদি আমি জানি আসল জানি আমি কত বারো হাজার টাকা এবার দেখো সুদ আসল দেওয়া আছে বারো হাজার যদি এখান থেকে বাদ করি বাদ যদি করি বারো হাজারকে কত জিরো তারপরে কত হয়ে যাবে আমাদের জিরো ছয় আর পনেরো থেকে বারো বাদ হলে কত তিন আমি ডাইরেক্টলি বলে দিলাম ঠিক না এখানে বছরের কথা বলেছি কি না বছর চেয়েছে সুদের হার কত বলেছে ছয় পার্সেন্ট হারে ক্লিয়ার নিচে কত আমাদের হান্ড্রেড বুঝা গেছে এটাকে কাটাকাটি করে দিলে তোমাদের উত্তর চলে আসবে দেখো দুটো জিরো দুটো জিরো কাটা গেল বারো দিয়ে যদি কাটি তিন বারোতে কত ছত্রিশ আর এটা আমাদের কত দশ আরো যদি তিন দিয়ে কাটি তো এটা কত দুই তো দশ আর দুই গুণ হলে কত কুড়ি কুড়ি দিয়ে যদি আমি একে কাটি তো পাঁচবারে কেটে যাবে পাঁচ কুড়ি ঠিক না তো টি সমান আমরা কত পেয়ে গেলাম পাঁচ বছর পেলাম আশা করি ক্লিয়ার সি নম্বর রাইট না হলে রিপিট করে দেখবে কিন্তু না দেখবে ক্লিয়ার হয়ে গেছে চলো দেখো এখানে আর দেখো কিছু কিছু অঙ্ক থাকে মাইন্ড ঘুরানোর জন্য এই যদি নয় নম্বর অঙ্কটা দেখো তো মাইন্ড তোমার ঘুরাবে কিভাবে ঘুরাবে কিভাবে হবে তুমি বুঝতে পারবে না এই তো লাভ হয় প্রিভিয়াস ইয়ার করে প্রিভিয়াস ইয়ার্সের প্রশ্নগুলো করে কি বলছে কোনো টাকা সরল সুদে তিন বছরের জন্য বিনিয়োগ করা হয় কয় বছরের জন্য তিন বছরে বিনিয়োগ করা হয় যদি সেই একই পরিমাণ টাকা এক পার্সেন্ট বেশি সুদে বিনিয়োগ করা হতো তবে এত টাকা বেশি পাওয়া যেত আসল টাকা কত এখানে সেম জিনিসগুলো বলছে এখানে টাইম বলেছে সুদের হার বলে দিয়েছে আর এখানে এক পার্সেন্ট বেশি হলে সুদ এক পার্সেন্ট সুদ যে বিনিয়োগ করা হতে বিনিয়োগ করা হতো তবে এত টাকা বেশি পাওয়া যেত তো এই যে টাকাটা যেটা আছে এটা আমাদের আয়ে আছে ঠিক না বেশি পাচ্ছে বেশি পাওয়ার মানে কি আয় রয়েছে ওটা তো তোমাকে বুঝে যেতে হবে অঙ্কগুলো করে পিটি আর বাই হান্ড্রেড ক্লিয়ার তো আয় সমান যদি আমাদের এটা দেওয়ার থাকে মানে বেশি পরিমাণটা রয়েছে এক পার্সেন্টের মান রয়েছে এটা তো আসল আমাদের কত আসল আমাদের বের করতে হবে আর এখানে সুদের হার কত ওয়ান পার্সেন্ট সুদের হার টাইমের কথা কত বলেছে তিন পার্সেন্ট বলেছে আমি এক পার্সেন্ট সমান বাড়তি এটা বলছে সেই জন্য এক পার্সেন্ট নিলাম এটা থেকে বেরিয়ে যাবে কিন্তু আর এটা বেশি ভাবতে যেয়ে না এই মতোই হয়ে যায় তোমরা যদি ভাবো এক পার্সেন্ট তো বেশি বলেছে ঠিক করে করবো আরে আর একটু মাথা ঘুরানোর জন্য ওরা দেই দেই এরকম করে তোমাকে বুঝে নিতে হবে অঙ্কগুলো তিন দিয়ে যদি একে কাটি তিন একের তিন আর তিন সাথে কত একুশ জিরো পি সমান আমাদের কত হয়ে গেল কোনা কোনি যদি গুণ হয়তো ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন দুটো জিরো ছিল আর এদিকে দুটো জিরো গুণ হলো তো এত আমাদের কি অ্যান্সার ক্লিয়ার কোথায় রয়েছে অপশন অপশন বি ক্লিয়ার তো চলো নেক্সট এবার কি বলছে দেখে নাও দশ নম্বর অঙ্ক যদি চার পার্সেন্ট সরল সুদে একটি নির্দিষ্ট সময় আসল ও সুদের অনুপাত এত তবে আসল টাকাটি কত সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছিল সুন্দর করে নোটস তৈরি করবা কিন্তু প্রত্যেকজনকে আমি বলছি যারা যারা রেগুলার দেখো আর যারা আমার কাছে পড়ছো তাদেরকে তো আমি বিশেষ করে বলছি নোট তৈরি করে নিবা চলো আমার টিউশনের একটা ছেলের কথা শুনে আমার একটু হাসি আসছে চলো এখানে কি বলছে সুদের হার বলছে আর এখানে কি কি বলেছে আসল ও সুদের সুদের অনুপাত আসল বলছে আর সুদের অনুপাত বলছে আসল আমাদের কোনটা পিটা আমাদের আসল এটা কি তবে আই দেখো এগুলো ডিফেন্ড করতে শিখে নিবা এখানে বলছে আসল ও সুদের অনুপাত সুদের অনুপাত মানে এটা কি আই রয়েছে এটা আমাদের কি পি তো পি আই ঠিক না এবার আমরা তিনটা জিনিস পেয়ে গেছি চারটা জিনিস দেওয়া থাকে তো বের করো কত সময়ের জন্য মানে টাইম বলছে এখানে বের করতে তো আই সমান আমাদের কি হয় পি টি আর বাই হান্ড্রেড হয় দেখো আমি একই ফর্মলা দিয়ে কেন করাচ্ছি তোমাদের মানসিকতা দূর করার জন্য কি ক্লিয়ার হবে একটা ফর্মলা দিয়ে করা যায় ঠিক না এবার দেখো এখানে আমাদের আই সমান কি পেয়েছি দুই পেয়েছি আর পি সমান আমাদের কত পেয়েছি পাঁচ পেয়েছি টি সমান আমরা কত পেয়েছি সময় পাইনি ওটাই বের করতে হবে আমাদের আর সমান কত পেয়েছি চার পার্সেন্ট এটা কত আমাদের হান্ড্রেড নিচে এবার দেখো কাটাকাটি করে দিলে পাঁচ দিয়ে যদি আমি একে গুণ করি পাঁচ দিয়ে যদি একে গুণ করি তো কত কুড়ি আর কুড়ি দিয়ে যদি একইবারে কেটে দিত এটা কত হয়ে যাবে পাঁচ কোনা কোনি যদি গুণ করি তো আমাদের কত দুই গুণ হয়ে যাবে পাঁচের সাথে মানে দশ বছর আচ্ছা পার্সেন্ট কেন লিখছি দশ বছর ঠিক না 
हारे कत बचरे द्विगुण हो कत बचरे द्विगुण एक ही कथा के बार बार रिपीट कर टाइम और तीन गुण हार कथा जो आसल कत एक्स थे तो सूदे आसले मैं पी प्लस आई समान कत गुण कथा तीन गुण कथा एखान आई पे जाब देखो सूद आसल रही है बद कर दी कि आई पड़े थको तो थ्री एक्स थे एक्स बद कर दी कत टू एक्स क्लियर विषय एटाई बेर करते देखा बार बार कर तुम्हारे मा माइंडलि माइंड एकदम पुरोपुर क्लियर था जैसे की जिज्ञेस कर एक बार पढ़े लाइन टाइम बुझते पर कत बचर द्विगुण हो कत बचर द्विगुण होता चाहिए क्योंकि चलो देखो हमें सेम भाव करब को ना ये डायरेक्टलि जा मैं ओ फर्मला ना बस बाट हमें तुम्हारे देखिए दीची ठीक ना एखे अच्छा जेनारे भाव देखे ओ भाव देखे दीची दो देखे दीची तुम्हारे क्लियर कर आई टू एक्स रही है कूड़ी बचरे तीन गुण हम आसल एक सूधर हार ओ आसल एक सूधर हारे कत बचरे द्विगुण हो कत बचरे द्विगुण होट चाहिए तो प्रथम पीटी और बै हंड्रेड दिए कर दीची आय समान कत आई समान कत एखे आई समान की जी अवश्य जी देखो आई समान बेर कर ठीक है आसल बेर कर टाइम की टाइम कत कूड़ी ठीक है कूड़ी क्लियर एखे तो गलो आर पार्सेंटेज क्लियर नीचे कत हंड्रेड एबार जो एखान काटी तो एक काटा गल ठीक है कूड़ी दिए काटले कत पाँच आर समान को गुण हम कत दस पार्सेंट क्लियर दस पार्सेंट सरल सूदे दिखे और एखे ब्विगुण हार कथा तो कत बचरे द्विगुण हो कत बचरे द्विगुण हो तो एबार देखो एट कत आठ पार्सेंट दस पार्सेंट पे गलम जो एखे एब मान पुट करी दस पार्सेंटा के टाइम बेर कर द्वित क्षेत्र तो हमारे बैरिए जाए तो भाव बैरिए जाए देखो टू एक्स तो छो समान पी समान एक्स तो छो टाइम टाइम बेर करते ठीक और अच्छा टू एक्स हो ना एक क्षेत्र में कारण एखे द्विगुण बोले द्विगुण बोल ये एक्स ही हो क्लियर तो एक ही होसेंट कत दस पार्सेंट नीचे कत हंड्रेड हमें शर्टे कर दीची को टेंशन करो ना एक्स एक्स काटा गलो और एक जिरो एक जिरो काटा गलो टी समान कत दस बचर क्लियर एबारे बी एखे एक्स कैन हलो एखे देखो सूदे आसले तीन गुण हो सूदे आसले पी और पी प्लस आई हमें कत हो दुई गुण हो तो प्रथम क्षेत्र में जो टू एक्स है तो एक क्षेत्र में एक्स जदि है तो एखे कत टू एक्स एर डिफारेंट कत एक्सर तो एक्स टा कि आई तो आई जो धरब तो एक्स धरब ना बुझा गल तो दस बचर एबारे कि भाव करवा यहां कि भाव करवा देखे नाओ प्रथम तो देखो सूद जो हमारे दुई टू एक्स हो तक क्योंकि कूड़ी बचरे हे ठीक तो एक्स बचरे कत हो एक्स बचर जो बेर करी तो दस हो मैं एक सूद क कत बचर है दस बचरे एबार एखे जो देखो तो एक बचर हमारे आय समान एक बचर ही चेलो एक बचर समान दस तो ये इजिली है बाट जो ये करो कोसुविधा नहीं क्लियर हमें माइंडलि तुम्हारे क्लियर कर चलो बारो नम्बर देखिए अठारह हजार चार सौ चल्लिस टपर बच ओपर बचरे एत पार्सेंट हारे एत सरल सूद तो इजी आज है ठीक ना एखे की आसल देवा रही है आर देव रही है और एट टाइम देव रही है कि चाहसे आय चे नहीं तब आय जो चे नहीं पीटी और बै हंड्रेड तो अच्छा लिखे दीची हमें पीटी और बै हंड्रेड एट तो आय तो चाहिए पी हम देवा रही है एट ठीक पंद्रह पार्सेंट चार बचरे नीचे हमारे हंड्रेड ठीक एबार काटाटी कर दाओ तुम उत्तर चले जाए एक जिरो एक जिरो काटा गलो तीन पाँच दिए काटले कत तीन और पाँच दिए काटले कत दुई दुई दिए काटले कत दुई एबार देखो तीन के तीन छय छय दिए गुण कर लेटा उत्तर आसा सेटाई ठीक ना 
ছয় দিয়ে ছয় কে ছয় বারো তিন ছয় আট চার ছয় কত চব্বিশ চব্বিশের কত চার হাত থাকে কত দুই চার দিয়ে আছে একটা অপশন এ নম্বর রাইট কারণ একটাতে চার আছে আমাদের এবার আমি পুরোটা করে দিচ্ছি চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ আর দুই আমাদের কত হয়ে ছাব্বিশ ছাব্বিশের ছয় এসছে এবার তো তোমরা এটা বের করে নাও ঠিক না কি আমি করতে যাব তো এটা আমাদের এ নম্বর রাইট ক্লিয়ার চলো আমরা নেক্সট নেক্সট দেখি তেরো নম্বর অঙ্ক কোন মূলধন বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট সরল সুদে মাসিক এক টাকা সুদ দেবে এখানে একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করব তোমরা এই জিনিসটা জানো কি জানো না দেখো আমি এখানে একটা ফর্মুলা লিখি যে ফর্মুলাটা পিটিআর বাই হান্ড্রেড এটা কেন আমি ইম্পর্টেন্ট বলছি অন্যান্য অঙ্কতে ইউজ হয় তখন তোমরা কনফিউজ না হয়ে যাও এখানে দেখো আমাদের এই যে টাইমটা রয়েছে টাইমের কথা বলি টাইমটা যে হিসাবে ইউজ হয় যেরকম বছরে যদি ইউজ হয় তো নিচে এই যে একশো আছে সেখানে এক হিসাবে ইউজ হয় যখন এক হিসাবে ইউজ হয় তখন কিন্তু একশোর সাথে গুণ হয়ে একশোই হয়ে যায় বাট এই টাইমটা যদি মাস হিসাবে ইউজ হয় যদি মাস হিসাবে দেওয়া থাকে ওপরে তখন এই যে নিচে আমাদের মাস এক বছর আছে এটাও কিন্তু মাস হিসাবে ইউজ হয় বারো এটাই ক্লিয়ার করা এটা আবার যদি দিন হিসাবে দেওয়া থাকে টাইমটা অঙ্কতে দিন হিসাবে মানে চার দিন পাঁচ দিনের সুদ যদি বলা থাকে তো এই বছর যে এক বছর ছিল এক বছরটা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হিসাবে ইউজ হয় ক্লিয়ার তো এটা একটু ছোট ছোট জিনিস তোমরা যদি আমি আশা করবো তোমরা জানো যদি না জানো তো আমি ক্লিয়ার করলাম ঠিক না এখানে আমাদের বলছে আই সমান পিটিআর বাই হান্ড্রেড পিটিআর বাই হান্ড্রেড এবার প্রত্যেকটা জিনিস ক্লিয়ার করি এখানে আমাদের কি কি বলছে একটা বলছে কোন মূলধন কোন মূলধন জানি না কোন মূলধন আছে কোন মূলধন আছে মানে ওটাই চাইছে পি চাইছে ঠিক না এখানে পি চাইছে কোন মূলধন পাঁচ পার্সেন্ট মানে আর সরল সুদে সুদে মাসিক এক টাকা সুদ মানে আয় কত আমাদের এক টাকা আবার কত মাসে এক মাসে মানে এক মাসের কথা বলছে তো এবার বসাও এখানে আয় আমাদের আয় আমাদের কি এক টাকা আমি আয় লেখে দিয়েছিলাম সেই জন্য কাটলাম ওটা তো এক টাকা এবার পি আমাদের কত পি আমাদের বের করতে হবে টাইমের কথা বলছে কত এক মাসের কথা বলছে মানে ওয়ান মাসের কথা বলছে আর সমান আমাদের কত এক টাকা এক টাকা কি হয় না পাঁচ পার্সেন্ট কি হয় সুদ হয় ঠিক না ক্লিয়ার দেখো একবার আরো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমাদের মাস কত এক মাস রয়েছে সুদের হার কত আর রয়ে পাঁচ পার্সেন্ট রয়েছে আসল আমাদের চেয়েছে বাই আমাদের হান্ড্রেড এটা করে নিলে হয়ে যায় এবার দেখো এখানে যেহেতু মাসে চেয়েছিল আর আমি বললাম এখানে যদি মাসে চাওয়া হয় ওপরে যদি মাসে চাওয়া হয় তো নিচের যে বছর লেগে থাকে এক গুণ হয়ে থাকে কোনো ফর্মলাতে দেওয়া থাকে না রিয়েলিটি বলছি ওখানে এক গুণ থাকে যদি ওপরে আমাদের মাস হয় নিচেও আমাদের মাস হবে এই বছরটা তখন মাসে কনভার্ট হয়ে যায় মানে বারো ক্লিয়ার তো এটাই জাস্ট বুঝার বিষয় ছিল তো এখানে আমরা পাঁচ দিয়ে যদি কাটি এটা তো কত এটা দশ মানে কুড়ি কোনা কোনি গুণ করলে কত বারো বারো কত চব্বিশ মানে এত টাকা আসল কত ছিল এত টাকার এক মাসের সুদ এক টাকা হয় ক্লিয়ার ডি নম্বর রাইট আশা করি তোমরা বুঝে নিয়েছো না বুঝলে এই টাইপের খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে খুদি খুদি জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করে না তবে বেসিক থেকে বেসিক যদি জিনিস জানা থাকে তো তোমরা ইউজলি তাড়াতাড়ি করতে পারবা মাইন্ডলি ইউ করতে পারবা দেখো আমি তোমাদের বললাম এই তিন গুণ চার গুণ পাঁচ গুণের প্রায় দিচ্ছে প্রতি বছরই দিয়ে দেয় তো এই টাইপের অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তবে এখানে বলছে আর এর কথা বলছে কত বছরে টাইম জিজ্ঞেস করছে আমাদের তিন গুণ হয় তো এখানে আমাদের পি দেওয়া রয়েছে পি কত এক্স ছিল আর পি আই সুদে আসলে আমাদের কত বলছে তিন গুণ হওয়ার কথা বলছে আমি বারবার এটা ক্লিয়ার করছি আই সমান আমাদের কত হয়ে যাবে বাদ হলে পি কে যদি বাদ দিয়ে দিতে আই পড়ে থাকবে আমাদের তো কত টু এক্স পড়ে থাকবে থ্রি এক্স থেকে বাদ দিয়ে দিলে তো আই আমাদের কত এটা পি আমাদের কত এক্স পি আমাদের কত এক্স ঠিক না আর পিটি আর বাই হান্ড্রেড তো আমাদের টাইম চেয়েছে আর পার্সেন্টেজ সুদে হার কত পাঁচ পার্সেন্ট বাই কত হান্ড্রেড ক্লিয়ার এটা করে দিলে আমাদের উত্তর চলে আসবে এক্স এক্স কাটা গেল পাঁচ দিয়ে কাটলে এটা আমাদের কত কুড়ি আর কোনা কোনি গুণ হলে এখানে দুই ছিল তো কুড়ি আর দুই গুণ হলে কত চল্লিশ চল্লিশ বছরে কত বছরে চল্লিশ বছরে এখনো মানুষ কি কথা ক্লিয়ার করে না এই টাইপে বারবার জিজ্ঞেস করছে কিন্তু চলো দেখো পনেরো নম্বরে এক ব্যক্তি বারো পার্সেন্ট সরল সুদে কিছু টাকা দুই বছরের জন্য একটি সংস্থায় রেখে রেখে রাখে এত টাকা সুদ পান কত টাকা এটা সুদ পান এটা কি তবে আয় 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 এটা আয় এটা কত আর এটা কত টি ঠিক না ওই ব্যক্তি কত টাকা সংস্থাটিতে বিনিয়োগ করেছিল মানে আসল চাইছে আই সমান আমাদের কত এতটি দেওয়া ছিল ঠিক আসল আমাদের চাইছে মানে পি চাইছি টি মনে আমাদের দুই বছর রয়েছে আর পার্সেন্টেজ আমাদের বারো রয়েছে বাই হান্ড্রেড এইভাবে করে ডাইরেক্টলি করবা কিন্তু ক্লিয়ার দুই দিয়ে কাটলে এটা কত আমাদের 
পঞ্চাশ আরো যদি দুই দিয়ে কেটে দিত কত এটা ছয় এটা কত আমাদের পঁচিশ এবার যদি তিন দিয়ে আমি একে কাটি তিন দিয়েই কেটে দিচ্ছি এক তিন পাঁচে পন্ডো তো তিন দিয়ে কাটলে এটা কত দুই হয়ে যাবে দুই দিয়ে যদি একে কাটি আমরা সাত পাঁচাত্তর পাঁচাত্তর দিয়ে যদি গুণ করে দাও কোনা কোনি যদি গুণ হয় তো পাঁচ পঁচিশে কত হয়ে যায় পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ একশো পঁচিশের হয়ে যাবে একশো পঁচিশের পাঁচ হাত থাকে কত বারো আর সাত পঁচিশে কত হয়ে যায় একশো পাঁচাত্তর আর বারো আমাদের এট কত সাত আট এক ক্লিয়ার তো দেখো এটা আমাদের কোথায় রয়েছে আঠারোশো পাঁচাত্তর আঠারোশো পাঁচাত্তর সি নম্বর রাইট আশা আশা করি ক্লিয়ার না হলে একবার রিপিট করে আরো দেখে নিবা চললো আমরা পনেরো নম্বর দেখি যদি বার্ষিক বারো পার্সেন্ট সরল সুদে সুদে আসল ও সুদে মিলিয়ে আসল আর সুদ মিলিয়ে এক বছরে এত টাকা হয় তাহলে আসল কত দেখো আমি জেনে করে দিচ্ছি ধর নাও আমি ধরলাম একশো পার্সেন্ট প্রথমে আসল ছিল আর বারো পার্সেন্ট সরল সুদে তো বারো পার্সেন্ট প্রথম আসল ধর নাও একশো টাকা ছিল আর বারো পার্সেন্ট সরল সুদ দিয়েছে তখন এত টাকা হয়েছে তো বারো পার্সেন্ট যদি এর এড করি তো কত হয়ে গেল এত টাকা এত টাকার সুদ আর আসল মিলে হয়েছে তা আমি বলতে পারি এই টাকা সমান মানে এত পার্সেন্ট সমান এই টাকা ঠিক আচ্ছা আমি নিচে লেখে দিচ্ছি তোমরা যদি না ক্লিয়ার হো এত পার্সেন্ট সমান যদি এই টাকাটা হয় তো এক পার্সেন্ট সমান আমাদের কত এক পার্সেন্ট আমাদের সমান কত হয়ে যাবে ঠিক না তো জেনুয়েনলি আমাদের এটা হয়ে যাবে যদি এক পার্সেন্ট সমান এটা হয় তো একশো পার্সেন্ট সমান আমাদের বের করতে হবে তবে কারণ এখানে আমাদের যেটা চেয়েছিল আসল চেয়েছিল আসল কত একশো পার্সেন্ট আমরা একশো পার্সেন্ট ধরেছিলাম আরে একশো ধরো একশো পার্সেন্ট ধরো একশো পার্সেন্টের মান বের করো দুটো কথা একই একই বলা হয় ঠিক আছে চলো দেখো একশো পার্সেন্ট সমান কত চললো কাটলে আমাদের কত দশ দশ দিয়ে গুণ হলে আমাদের কত হাজার ঠিক দুই নম্বর রাইট দেখো তো কিছু কিছু অঙ্ক মানে বেসিক দিয়েও করে নিতে হয় চলো ষোলো নম্বর দেখো ষোলো নম্বর আমাদের কি বলছে কোন টাকা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট হারে সরল সুদে তিন বছরে এত টাকা চার বছরে এত টাকা হ্যাঁ এই টাইপেরও খুবই তুলছে এটা দু হাজার তেরোতে এসছিল লেডি কনস্টেবল তিন বছরে এত চার বছরে এত টাকা হলে এখানে বলছে তিন বছরে কত টাকা হয়েছে এত টাকা হয়েছে চার বছরে কত হয়েছে এত টাকা হয়েছে চাইছে এটা কি টাকার পরিমাণটাই চাইছে কিছু চায় না এখানে তো এর ডিফারেন্স দেখো এক বছরের তিন থেকে চার বাদ করলে এক এখান থেকে যদি আমি বাদ করি তো কি এক বছরের পেয়ে যাব তবে আর এই টাকাগুলো যেই টাকাগুলো আছে এটা সুদে আসলে আছে মানে পি প্লাস আই রূপে আছে ঠিক যদি আমি এখান থেকে বাদ করি যদি বাদ করি এখান থেকে তো শুধু আমি কি পাবো এক বছরের টাকা সুদ পাবো কি পাবো এক বছরের টাকার সুদ পাবো কেন বলো তো কেন পেয়ে যাবো তিন বছরে এত হয় চার বছরে বছরে এত হয় বলে তো এখান থেকে বাদ করবো আমরা তো দেখো চোদ্দ থেকে যদি আমি পাঁচ বড় থেকে ছোট টাকা বাদ করে চোদ্দ থেকে আমি যদি পাঁচ বাদ করি তো আমাদের কত আচ্ছা বসে দিচ্ছি তোদের দূর করার জন্য এভাবে করে বড় থেকে ছোটকে বাদ করতে হয় চোদ্দ থেকে পাঁচ বাদ করলে আমাদের কত হয়ে যাবে নয় এক চলাস হলো কত কত হলো এক যদি চলাস দুই তো তিন ঠিক ঠিকই করেছিলাম আমি তো এক বছরের সুদ হচ্ছে আমাদের সরি এক বছরের সুদ হচ্ছে আমাদের কত এত টাকা এবার আমাদের চাইছে টাকার পরিমাণ তো তিন বছরের সুদ বের করতে হবে তিন বছরের কত হয়ে যাবে তিন দিয়ে গুণ তিন দিয়ে গুণ হলে তিন তিন নয় সাতাশ তিন তিরিকে নয় মানে একশো সতেরো ক্লিয়ার একশো সতেরো হচ্ছে তিন বছরের সুদ তো যে কোনো এটা চার বছর বের করতে হবে বাট আমরা তিন বছরে বের করলাম তো এটা ইকুয়েশনে বসাতে পারবো ঠিক না চার বছরে বের করলে এটা ইকুয়েশনে বসাতে পেতাম তো আমি যদি সুদটাই যদি বাদ করে দিই আমাদের আসলটাই চেয়েছে আসল বেরিয়ে যাবে এখান থেকে ঠিক তো বারো পনেরো থেকে আমাদের তো সাত বাদ কত আট এক চল আসলো এগারো থেকে দুই বাদ তো কত আমাদের নয় ঠিক এক চল আসলো তো আট থেকে দুই বাদ তো আমাদের হচ্ছে ছয় ঠিক এটা রয়েছে আমাদের সি নম্বর রাইট আশা করি ক্লিয়ার বাপরে চলো আমরা নেক্সট দেখি সতেরো নম্বর সতেরো নম্বর কি বলছে আমাদের ঋণা একটি সংস্থা থেকে বারোশো টাকা সরল সুদে কিছু কিছু বছরের জন্য ঋণ নেই যেখানে সরল সুদের হার যত বছরের জন্য ঋণ নেওয়া হয় তার সমান যদি সে এত টাকা সুদ হিসাবে পরিশোধ করে মানে এটা আয় রয়েছে পরিশোধ করে তবে সুদের 
হার কত ছিল ভালো করে বুঝে যাও এখানে বলছে বারোশো টাকা সরল সুদে কিছু পরিমাণ জন্য ঋণ নেই ঋণা একটি সংস্থা থেকে বারোশো টাকা সরল সুদে কিছু বছরের জন্য ঋণ নেই কিছু বছরের জন্য ঋণ নিল বারোশো টাকা ঋণ নিয়েছে মানে আসল রয়েছে ঋণ নেই ঠিক না ঋণ নেই যখন সরল সুদের হার সরল সুদের হার মানে আর যত বছরের জন্য ঋণ নেওয়া হয় তার সমান যত বছরের জন্য মানে টাইম এই দুটো তবে সমান এটা যদি এক্স হয় তো এটাও আমাদের কত এক্স ক্লিয়ার এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে দুটোই সমানের কথা বলেছিল আই সমান আমাদের কত রয়েছে এটা ক্লিয়ার এবার দেখো পি সমান আমাদের কত রয়েছে বারোশো আর পি সমান আমাদের এক্স আর আর সমান আমাদের এক্স কারণ দুটো সময় সরল সুদের হার সমান রয়েছে আর টাইমও আমাদের বলছে সমান দুটো সমান ইকুয়াল রয়েছে ঠিক দুটো জিরো দুটো জিরো কাটা গেল এবার দেখো যদি আমি কত দিয়ে কেটে যাব এটা ছয় দিয়ে কেটে যাবে ছ সাতে বিয়াল্লিশ এক হ্যাঁ ছয় দিয়ে কেটে যাবে ছয় সাথে আমাদের কত বিয়াল্লিশ আর ছয় সাথে বিয়াল্লিশ এক ছকে ছ বারো আরো দুই দিয়ে কাটলে এটা আমাদের কত ছত্রিশ কোনাকোনি যদি গুণ করি তো এক্স গুণ হয়ে কত হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার এদিকে হয়ে যাবে ছত্রিশ তো যদি এক্স স্কোয়ারের মান ছত্রিশ থাকে তো এক্সের মান আমাদের কত ছয় কেন ছয় হলো আমি ওটাও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যখন এক্সের এই যে স্কোয়ার আছে রু স্কোয়ারটা যখনই তুলবার এদিকে সমানের এদিকে পাঠাবো তো এদিকে কি হয়ে যাবে রুট লেগে যাবে আর রুট যদি ছত্রিশের ভিতরে থাকে তো ছত্রিশকে যদি ভাঙো ছয় ইন্টু ছয় রুটের ভিতরে দুটো থাকলে একটা বেরিয়ে যায় মানে ছয় ক্লিয়ার কত পার্সেন্ট হারে সুদ দিবে ছয় পার্সেন্ট হারে এখানে যদি টাইম জিজ্ঞেস করতে হতো টাইম ওটা আমাদের এটাই হতো কারণ দুটো ইকুয়াল ছিল ক্লিয়ার ছয় পার্সেন্ট আঠারো নম্বর অঙ্ক দেখে নাও আমাদের কি বলতে চাইছে কিছু পরিমাণ টাকা সরল সুদে ঋণ নিলে দুই বছরে জন্য এত টাকা তারপর আরো আরো পাঁচ বছরের জন্য এত টাকা যথাক্রমে সুদ ও আসল হলে শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত দেখে নাও এখানে বলছে আমাদের দুই বছরের কথা বলছে সাতশো কুড়ি টাকা বলছে সুদ আসল আছে কিন্তু এটা সুদ আসল এবার যদি পাঁচ বছর বাড়ানো হয় এটাতে সাত বছর করা হয় তখন সুদে আসল হয়ে যায় আমাদের কত হাজার কুড়ি ক্লিয়ার এবার এর ডিফারেন্টটা দেখো কত রয়েছে কত রয়েছে ডিফারেন্ট বাদ দাও সাত থেকে চার চার বছরই রয়েছে চার বছরই রয়েছে হ্যাঁ চার বছরই রয়েছে তার থেকে দুই বাদ দিলে আমাদের কত হয় সাত থেকে দুই বাদ দিলে কত হয় চার হয় কি না চার হয় না পাঁচ হয় তো এখান থেকে যেটা বাদ করব সুদে আসলে সেটা কি পেয়ে যাব সুদ পাবো আমি কত পাঁচ বছরের সুদ পাবো তো হাজার থেকে সাতশোকে যখনই আমি বাদ করবো তো কত পেয়ে যাবো আমরা তো কত জিরো দেখো হাজার থেকে এটাকে বাদ করো জিরো আর তিন মানে তিনশো পাঁচ বছরের সুদ আমাদের কত তিনশো তো এক বছরের সুদ আমাদের কত হয়ে যাবে পাঁচ ছয় ত্রিশ মানে ষাট টাকা কেন ষাট এক বছরের বের করলাম এবার যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসে করতে পারো দেখো দুই বছরের সুদ আমরা বের করতে পারবো দুই বছরের কত হয়ে যাবে আচ্ছা একটু ভালো করে আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদের জন্য দুই বছরের কথা বলছে ঠিক দুই বছরে বলছে সাতশো কুড়ি আর পাঁচ বছর যদি বৃদ্ধি করা হয় মানে সাত বছর যদি করা হয় তো বলছে আমাদের হাজার কুড়ি এর ডিফারেন্ট আমাদের কত পাঁচ বছর ঠিক না এটা যদি বাদ করো কত তিনশো হচ্ছে তো পাঁচ বছর সমান যদি আমাদের তিনশো টাকা এক বছর সমান আমাদের কত টাকা হচ্ছে পাঁচ দিয়ে ভাগ ষাট টাকা এক বছর সমান যদি ষাট টাকা হয় তো দুই বছর সমান আমাদের কত আর এটা কিন্তু কি সুদ দুই বছর সমান আমাদের কত হয়ে যাবে একশো কুড়ি একশো কুড়ি সুদ হয়ে গেল তবে একশো কুড়ি টাকা ঠিক না এবার যখনই আমি পিটি আর বাই যদি হান্ড্রেড লিখি এখানে তো আই সমান আমি কত পেয়ে গেলাম এটা কার হিসাবে পাচ্ছি এই ইকুয়েশন হিসাবে পাচ্ছি তো ওপরের ইকুয়েশনটাই আমি বসাবো নিচের ইকুয়েশন আমি যদি সাত বের করতাম এক বছর সমান এত সুদ সাত বছর সমান কত সুদ তো নিচেরটা বসাতাম বাট আমি উপরেরটা পেয়েছি ওপরেরটা বসাবো ক্লিয়ার তো আমি আই পেলাম এটা পি আমাদের কত রয়েছে দেখো সুদ রয়েছে আর এটা আমি বললাম সুদ প্লাস আস সুদ আসল রয়েছে এটা তো যদি আমি এখান থেকে আই বাদ করি মানে একশো কুড়ি বাদ করে দিই তো কত ছশো ছশোটা কি আসল তবে আসলটা পড়ে থাকবে এখানে ক্লিয়ার এবার আমাদের কি বল টাইমের কথা কি বলেছে এখানে টাইম দুই বছর বলেছিল তুই দুই বছর এবার আর কি আমাদের চাইছে পার্সেন্টেজ মানে আর চাইছে ক্লিয়ার এটাই বুঝতে হবে তোমাকে বুঝে নিতে হবে তোমাকে কি এভাবে করে বের করতে হয় ক্লিয়ার 
তো কাটা গেল এটা দুটো জিরো ছয় দিয়ে কাটলে ছকে ছ কত বারো মানে দুই জিরো আরো দুই দিয়ে কাটলে এটা আমাদের কত দশ তার সমান আমরা কত পেয়ে গেলাম দশ পার্সেন্ট পেয়ে গেলাম কোথায় রয়েছে এটা বি নম্বর রয়েছে ক্লিয়ার তো চললো উনিশ নম্বর আমরা করে দেখি কি বলছে একটি নির্দিষ্ট মূল্য টাক নির্দিষ্ট মূল্যের টাকা সরল সুদে পাঁচ বছরে তিন গুণ হলে আমি বলছি না গুণ গুলো প্রচুর দিচ্ছে বার্ষিক শতকরা সুদের হার কত যদি আসল যদি আমাদের এক্স থাকে তো আসল প্লাস আই আমাদের কত হয়ে যাবে সুদে আসলে আমাদের হচ্ছে তিন গুণ তো এখান থেকে ডিফারেন্টটা দেখো টু এক্স এর রয়েছে এটা কি আই ঠিক তো আই সমান আমরা পেলাম এটা আসল সমান আমরা পাচ্ছি এক্স পাচ্ছি এবার টাইম পাচ্ছি আমরা কত পাঁচ বছর পাচ্ছি আর পার্সেন্টেজ বের করতে বলছে নিচে হান্ড্রেড লাগাবে একটা এক্স এক্স কাটা গেল দেখো পাঁচ দিয়ে কাটলে এটা আমাদের কত হয়ে যাচ্ছে কুড়ি হচ্ছে তো কোনা কোনি গুণ করলে কত হয়ে যাবে চল্লিশ চল্লিশ পার্সেন্ট ক্লিয়ার ডি নম্বর রাইট চলো নেক্সট দেখি নেক্সট কি বলছে আমাদের কুড়ি নম্বর অঙ্ক কোনো টাকার দশ পার্সেন্ট সরল সুদে চার বছরে এত টাকা সুদ হলে টাকার পরিমাণ কত মানে আসল চাইছে এটা আর আছে এটা টি আছে আর এটা এত টাকা সুদ হলে আচ্ছা মানে এত টাকা সুদ হয়েছে মানে আয় আছে তো পি চাইছে আমাদের আই সমান আমাদের কত চার হাজার সমান আসল চাইছে আমাদের পার্সেন্টেজ কত বছরের জন্য চার বছরের দশ পার্সেন্ট নিচে কত আমাদের হান্ড্রেড ক্লিয়ার যদি আমাদের এই চল্লিশ দিয়ে কাটে এই চল্লিশ কেটে যাওয়া মানে একশো করে থাকবে পি সমান আমাদের কত কোনা কোনি গুণ হলে দুটো জিরো আর এদিকে দুটো জিরো মানে কত দশ হাজার কোথায় রয়েছে বি নম্বর ক্লিয়ার চলো আমি নেক্সট দেখি একটু তাড়াতাড়ি করছি চলো দেখো এগারো নম্বর কিছু টাকা সরল সুদে সরি একটু সরি 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 এটা বারবারই ডিস্টার্ব দেয় এটা পেনকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে এই বোর্ডটাকে না তো এইভাবে যদি ডিস্টার্ব দেয় ভিডিওর মধ্যে যেহেতু ভিডিও এডিটিং হয় না সেহেতু তোমাদের একটু প্রবলেম হতে পারে ঠিক না চলো দেখো কিছু টাকা সরল সুদে চার বছরে দ্বিগুণ হয় কত বছরে সরল সুদে দ্বিগুণ হয় তো আমি যদি আসলকে এক্স ভাবি তো সুদে আসলে কত হচ্ছে দ্বিগুণ হয়ে যায় দ্বিগুণ টু এক্স হয়ে যায় তো আয় বের করবো আসলটাকে যদি বাদ করি এক্সকে বাদ করে দাও তো এক্স পড়ে থাকবে আর এক্সটা কি আই তো আই আমাদের পি সমান কি আমাদের এক্স তো এক্স আর এখানে চার বছরের জন্য বলেছিল আর চেয়েছে কি সুদের হার চেয়েছে আর চেয়েছে দেখো আমাদের আসল এক্স টি আমাদের আট বছর আর চার বছর বললাম নাকি আট বছর ঠিক না এখানে আর সমান আমাদের কত বের করতে হবে নিচে আমাদের হান্ড্রেড এক্স এক্স তো কাটা গেল আর সমান যদি আচ্ছা কাটাকাটি করে দিচ্ছি চার দিয়ে কাটলে এটা দুই আর চার দিয়ে যদি একে কাটে তো কত পঁচিশ তো আমাদের কত হয়ে যাবে পঁচিশ বাই দুই দেখো এটা গুণ ছিল এর সাথে তো এইদিকে যদি এই কোনা কোনি গুণ করে তো এদিকে পঁচিশ তো দুইটা নিচে চলে যাবে এটা মিশ্রতা আছে কত এক দুই ওপরে এক নিচে আমাদের দুই এত পার্সেন্ট ক্লিয়ার না বুঝতে তাহলে রিপিট করে দেখবা চলো বাইশ নম্বর দেখো কি বলতে চাইছে এত টাকা চার বছরের সুদ ত্রিশ টাকা আট বছরের ষাট টাকা সরল সুদ সুদের বার্ষিক হার চাইছে তো দেখো একটা ইকুয়েশন নিয়ে আমার হয়ে যাবে বাট এই ইকুয়েশনের দরকারই পড়বে না কেন পড়বে না আমি একটু তোমাদের করে দেখা এটা বলছে কি আই পেয়ে যাচ্ছি টি পেয়ে যাচ্ছি আর আসল পেয়ে যাচ্ছি এত টাকার চার বছরের সুদ যদি আমি পেয়ে যাই তো আর সমান আমরা বের করতে পারবো না ইজিলি বের করতে পারবো কত ত্রিশ টাকা আই টি আমাদের কত পনেরোশো টাকা চার বছরের জন্য আর চাইছে আমাদের আর বের করতে পারবো না ইজি বেরিয়ে যাবে এখান থেকে দুটো জিরো দুটো জিরো কাটা গেল পনেরো দিয়ে কাটলে কত পনেরো পনেরো ত্রিশ দুই দিয়ে দুই দুই দিয়ে কাটলে এটা কত দুই তো আমরা যদি গুণ হয় তো কি হয়ে যাবে এক বাই দুই কিভাবে হলো এটা এক বাই দুই দেখো আমি একটু এখানে ক্লিয়ারিটি করে দিচ্ছি এটা দুই আর এটা গুণ হয়ে আছে তো যদি কোনা কোনি গুণ করি তো কত টু আর আর এদিকে আমাদের কত এক কারণ কাটাকাটি হলে এক পড়ে থাকে ঠিক আছে তো আই আর সমান যদি বের করি তো পরে এক নিচে দুই এটা এটা যদি আমরা আচ্ছা ইসে নিয়ে আসতে তো নিয়ে চলে আসো যদি ভাগ করে তো জিরো দশমিক ফাইভ পার্সেন্ট এটা যদি না বুঝতে আরো দেখো আমি কি করেছি এটাকে এক বাই দুই কে এইভাবে করে ভাগ করেছি দশমিক নিয়ে জিরো তো পাঁচ বারে কত দশ ক্লিয়ার এটা এটাই আমি করেছি বোঝা গেল এখানে এ নম্বর রাইট আমি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র জিনিস তাদের আমি বোঝার চেষ্টা করছি ঠিক না এখানে বলছে তেইশ নম্বর ছ পার্সেন্ট হারে পনেরো নশো টাকার কত বছরের সুদ এত এত টাকার কত বছরের সুদের সমান দেখো এখানে দুটো ইকুয়েশন বলছে আমি যদি বলি কি বলছে এখানে ছ পার্সেন্ট হারে নশো টাকার কত বছরের সুদ নশো টাকার কত বছরের সুদ মানে 
আয়ের কথা বলছি সুদ এত বছরের সমান তো আমাদের আসল কোনটা পনেরোশো টাকা আর কোনটা আমাদের এটা আর টাইম আমাদের বলেছে কত বছরে সুদ পাঁচ পার্সেন্ট হারে আচ্ছা দেওয়া নাই ঠিক না ছয় পার্সেন্ট আর টাইম আমাদের কত টি এটা দেওয়া নাই ঠিক না নিচে আমাদের কত হান্ড্রেড এটার সমান বলছে আমাদের কি বলছে এটার সমান বলছে আসল এখানে বলছে এই টাকাটা আসল আমাদের এবার পাঁচ পার্সেন্ট হারে কত বছরের জন্য এটা আট বছরের জন্য এর সাথে সমান রয়েছে এটা ক্যালকুলেশন করে নিলে তোমার হয়ে যাবে দেখো সমান বলছে দুই দুটো ইকুয়েশন একশো একশো যাও একটা জিরো একটা জিরো যাও নয় দিয়ে কাটলে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ ছয় নয় চুয়ান্ন এটা দশ ঠিক আছে ছয় ছয় তো গেল পাঁচ দিয়ে কাটলে এটা দুই দুই দিয়ে যদি একে কাটি তো কত চার তো টি এখানে ছিল টি সমান কত চার বছর ক্লিয়ার তো বি নম্বর রাইট কাটাকাটি সুন্দর করে করে নিলে হয়ে যায় অঙ্কটা চলো চব্বিশ নম্বর অঙ্ক দেখো আমাদের বার্ষিক বারো পার্সেন্ট সরল সুদের হারে কত বছরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বিগুণ হবে আমি বলছি না এই দ্বিগুণটা বারবারই তুলে বাট প্রত্যেকটাতে চেঞ্জিং আছে কিরকম চেঞ্জিং আছে দেখো এখানে মাস বা বছর চাইছে মাইন্ড ঘুরাবে না তোমরা কিন্তু দেখো একই ভাবে করবো আমি নিয়ম চেঞ্জ করি না আমি কখনোই চেঞ্জ করি না একভাবেই করাই আসল যদি এক্স হয় তো সুদে আসল হয়েছে দ্বিগুণ তো আয় আমাদের কত হয়ে যাবে এক্স হবে তবে আয় যদি এক্স হয় আর পি আমাদের কত পি আমাদের কত এক্স ঠিক আর টাইম কি আমাদের এখানে দেওয়া আছে টাইম চাইছে আর হার দেওয়া রয়েছে বারো পার্সেন্ট হারে ঠিক নিচে আমাদের হান্ড্রেড এক্স এক্স তো গেল টি সমান আচ্ছা কাটাকাটি করবো আমরা তো কাটাকাটি করি একটু জেনারেলি ভাবে একশো বাই কত বারো নিচে আসলো আমি একটু আগে দেখলাম কেন নিচে আসলো কোনা কোনি গুণ করে ঠিক কাটাকাটি করে তো অপরে কত চার দিয়ে কেটে দাও চার দিয়ে কাটলো ওপরে পঁচিশ আর চার দিয়ে যদি কাটি তো তিন নিচে ঠিক তিন আঠে চব্বিশ মানে আট বছর তিন আঠে চব্বিশ বাঁচল কত আমাদের এক বাই তিন এটাকে যদি আমি মাসে কনভার্ট করি তো কত বারো দিয়ে ই করতে হবে কেন দেখো পুরো এক বছর কত মাসে হয় বারো মাসে তো তিন ইউনিটের মান যদি বারো থাকে তো এক ইউনিটের মান কত কারণ তিনের এক ঠিক না কত চার আট বছর চার মাস ক্লিয়ার কোথায় রয়েছে ডি নম্বর এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট অঙ্ক চলো দেখো কি বলছে একই রকম দ্বিগুণ দ্বিগুণের কথা বলছে ঠিক না ডবল নেওয়া হয়েছিল নাকি না 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 আলাদা আছে ফি যদি আমাদের এক্স হয় বার বার বলতে বলতে তো আমার মাইন্ডই ই হয়ে গেল টু এক্স হয়ে যাবে ঠিক না আই সমান আমাদের কত এক্স তা আই যদি এক্স হয় পি আমাদের কত এক্স আছে আর চার বছরের জন্য পার্সেন্টেজ চাইছে নিচে হান্ড্রেড এক্স এক্স কাটা গেল দেখো ডাইরেক্ট করতে পারবা যখন প্র্যাকটিস করবা এটা আমি ডাইরেক্ট করি বাট তোমাদের এই যে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করানোর জন্য আমি কিন্তু বলি এগুলো চার দিয়ে যদি আমি কাটি তো এটা কত পঁচিশ তার সমান আমরা কত পেলাম পঁচিশ পার্সেন্ট পেয়ে গেলাম কোথায় রয়েছে এটা এ নম্বর রয়েছে এখানে আমাদের হচ্ছে আজকে কমপ্লিট আশা করি হ্যাঁ কমপ্লিট এই দেখো আমি এত গ্লঙ্গ করালাম তোমরা এখানে টাকা সেন্ড করবা দু চার লাখ টাকা করে ঠিক আছে সবাই এক লাখ টাকা করে সেন্ড করবা থ্যাংক ইউ এর মতো মাস্তি করলাম ঠিক আছে এসো এখানে আমাদের পুরো চ্যাপ্টার কমপ্লিট হলো তোমরা আমাকে সাবস্ক্রাইব দাও আমি তোমাদেরকে ভালো ভালো কন্টেন্ট দিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর মাই ভিডিও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আমার ওই ডায়লগটা মনে রাখবা তোমরা আমাকে সাবস্ক্রাইব দাও তোমরা আমাকে শেয়ার দাও সাবস্ক্রাইব দাও লাইক দাও আমি তোমাদেরকে ভালো ভালো কন্টেন্ট প্রোভাইড করবো চলো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর মাই ভিডিও